Bu derste döndürmeye dair cebirsel konulara daha yakından bakacağız. Bunun için sinüs ve kosinüs adındaki trigonometrik fonksiyonlarla çalışacağız. Hadi gelin başlangıç noktasından teta açısı kadar döndürerek başlayalım. Genelde pozitif açıyla döndürme dendiğinde yapılan şey saat yönünün tersine döndürmektir. Negatif açıyla döndürme dendiğinde yapılan şey ise saat yönünde döndürmektir. Herhangi bir x, y noktasının döndürüldüğünde nereye geleceğini tespit etmek üzere bir formül bulmak istiyoruz. x üssü, y üssü noktası, x, y noktasının döndürüldüğünde geldiği yerin koordinatlarını gösteriyor olsun. Dolayısıyla x üssü ve y üssü için x, y ve teta cinsinden bir formül bulmak istiyoruz. Çok kolay bulabileceğimiz bir nokta var. Mesela 0, 0 noktası döndürüldüğünde ne olur? Evet, sabit kalır. O yüzden x üssü eşittir 0 ve y üssü de eşittir 0. Peki ya 1 0 noktası? Döndürülünce gösterildiği şekilde bir x üssü y üssü noktasına geliyor. Bu durumdaki x üssü ve y üssünün formüllerini belirlemek için x üssü y üssüden x eksenine dik bir doğru çizelim. Turuncu işaretlediğimiz yer x üssü. Pembe olan yerde y üssü. Şimdi şuna dikkat edin. Turuncu, pembe ve yeşil kenarları olan bu üçgen bir dik üçgen. Ayrıca üçgenin yeşil kenarının yani hipotenüsünün ölçüsünün bir olduğuna da dikkat edin. Bunu nereden biliyoruz? Çünkü bir sıfır noktası başlangıç noktasından bir birim uzaklıktaydı. Ve noktayı döndürsek de başlangıç noktasının uzaklığı değişmeyecek. Bu arada pembe kenarın teta açısının karşısındaki kenar olduğunu da sanırım fark etmişsinizdir. Bunun uzunluğunun y üssü kadar olduğunu biliyoruz. Fakat bu uzunluğun ne kadar olduğunu henüz bilmiyoruz. Karşı kenar bölü hipotenüs oranı sinüs teta'ya eşittir. Buna göre y üssü bölü 1 eşittir sinüs teta. Yani başka bir deyişle y üssü eşittir sinüs teta. Benzer şekilde turuncu olan da teta'nın komşu kenarıdır. Bunun uzunluğu da x üssü kadar. Komşu kenar bölü hipotenüs şeklinde bir formül yazmaya kalksam, x üssü bölü 1'in kosinüs teta olduğunu bulurum. Yani x üssü kosinüs teta eşittir de diyebilirim. Demek ki 1 sıfır noktası döndürüldüğünde kosinüs teta sinüs teta noktasına geliyormuş.